Hello， 大家好，欢迎嚟到 HiFi 发烧台，我系 Lee 三八八，先同大家介绍一间公司啊，呢、这个系嚟自香港嘅公司倾生，咁佢哋喺二零零二年咧已经成立噶啦，咁佢专门咧就制作一啲静电嘅喇叭，不过香港嘅发烧咧可能未必个个认识佢啊，因为咧佢哋主要咧都系针对啲欧美市场啊，咁同埋咧佢喺外国嘅口碑都唔错噶。咁好似呢，佢哋以前呢曾經參加過呢個美國 CES 嘅展覽啊，咁呢都被選為呢最靚聲嘅房間啊，咁所以呢，佢喺外面嘅口碑呢都唔錯㗎。咁我今次呢知道佢哋件新產品啊，所以特登呢問佢借返嚟玩一玩。所以如果大家想知道裏面係啲咩呢，咁就唔好行開，繼續睇落去啦。同埋如果大家呢睇緊條影片呢，仲未訂閱 HiFi 發燒台呢，就快啲訂閱啦。因為你訂閱咗之後咧，就會接收咗好多影音嘅資訊啊、唱片嘅介紹啊，同埋依個發燒嘅家訪啊。好，唔講咁多，去片。咁啊，見到咧，哇！裏邊原來咧就有好靚嘅布袋咧，去包住件產品喎。咁啊，拎出嚟俾大家睇下啲咩嚟噶啦！等等，就系、是、呢个武林圣火铃啊！咁啊，当然唔系武林圣火铃啦，呢、這个咧系一个静电嘅超高音喇叭。咁啊，见到咧成个外壳咧都系铝合金做，相当于扎实啦。咁同埋咧有个黑色嘅面膜，前后都有嘅。咁用嚟保护咧里边嘅静电发声面，同埋提升呢个超高频嘅扩散，有更加好嘅空间感啊！咁同埋呢，見到上高呢寫住 KS Super Model Two 啊，咁就係呢個產品嗰個型號啦。咁啊擺低先。咁另外呢，拎埋呢個出嚟。咁呢個呢，原來就係嗰個底座啊。咁同埋呢，見到而家今次呢個呢係個金色，原來仲有呢個銀色同埋黑色噶。咁啊睇呢個底座呢，咁啊前面呢，有呢個誒指示燈啦。咁呢度呢，有個插槽。咁同埋睇見背後呢，就有兩個按鈕啊！咁呢兩個旋鈕呢，咁用嚟調校嗰個分頻點，同埋調校嗰個靈敏度啊！咁啊分頻點呢，分別有八 k h z 十 k h z 十二 k h z 同埋十四 k h z 至於個靈敏度呢，就有九十個 dB、九啊三個 dB、九啊六個 dB 同埋九啊九個 dB。咁另外呢，有呢個喇叭插咗啦，咁啊分別可以插到焦同埋叉嘅。咁另外呢，仲有個。充電位啊，咁啊見到咧有條充電線跟埋噶，咁呢個充電位就係充電啦，咁好似手提電話咁樣啦，當冇電咁咪插電啦，咁同埋嗰粒充電池咧，其實就喺喺度下邊嘅，咁呢度咧另外仲有個開關掣啊，咁啊當撳著咗 on 之後咧，咁你見到咧呢度嘅盞燈會閃嘅，咁佢閃唔同嗰個頻率咧，即係個次數咧就代表有唔同嘅電量啊。咁如果連續閃四次咧，即係話電量咧有一百 percent， 咁啊閃三次咧就七十五個 percent， 咁如果閃兩次咧就五十個 percent， 咁如果閃一次咧，即係話剩翻二十五個 percent 啦。咁啊試下將呢個武林聖火令，即係將呢個發聲面咧就安落去啦。OK， 咁啊基本上咧就係咁樣啦。咁啊，剩翻呢邊咧，就另外一邊升度啦。咁啊，睇落去咧，都相當啲紮實啦。咁我陣間咧，試下睇下個聲音會係點樣啦。其实咧，倾山呢间公司咧，我都认识咗好耐噶啦。不过咧，佢就唔系呢个音响朋友介绍，反而咧系我以前做工业嘅朋友介绍噶。因为咧，其实佢哋老板咧喺呢个五金制品行业咧，都做咗好耐噶啦，都相当之有经验啊。咁同埋咧，佢咧亦都有位发烧友啊
，咁佢咧最深咧呢個靜電喇叭，所以咧佢都不斷去研究，甚至咧去自己製作啊，所以咧佢都做咗呢個靜電喇叭咧都好長時間噶，咁同埋咧佢經過好耐嘅研究咧，都對於個潮濕啊或者塵呢啲問題咧都已經解決咗啊，咁同埋咧個低頻個量感咧都大大改善啊，咁所以咧我今次去試聽佢咧，我都發覺咧佢嘅喇叭咧係相當之穩定啊，就唔似以前啲靜電喇叭咧咁多問題啊。呢對 King 山 KF Super Two 嘅靜電超高音喇叭咧，咁我見佢外形咧都唔係好大對，咁我以為唔係好重啦，咁啊所以自己拎翻嚟，點知拎拎下咧都發覺相當啲聚手啊！咁原來成對喇叭咧都係用咗一個鋁合金製作，都相當啲紮實啊！同埋咧，我最佩服嘅地方咧就係呢個喇叭咧，竟然用呢個充電池啊！因為有經驗嘅發燒都知道啦，呢、这個靜電喇叭咧都需要好高嘅電壓噶嘛。佢竟然用呢個充電池推得起佢啊！咁同埋如果用呢個充電池咧，變咗可以方便，可以駁住呢個電源線，變咗擺位都比較簡單啲、容易啲。咁同埋亦都減少咗電源嘅污染啊！咁呢個充電池可以維持幾耐咧？我就冇認真試過。不過咧，一日唱足八個鐘咧，我發覺佢都冇問題嘅。所以而家我都習慣咗咧，每日聽完之後咧，我都同佢重新充電啊！咁靜電喇叭咧，一向嚟講咧，播依個高音咧都係有着數嘅。一般嚟講，佢嘅高音咧都係比較上通透啊、亮麗啊、好晶莹、好夠細緻。咁同埋咧個速度反應都好好嘅。咁所以我覺得咧，超高音喇叭如果用依個靜電嚟做咧，應該都有着數嘅。咁我今次咧試聽依對超高音喇叭咧，其實起初咧我諗住咧借一對咧古董嘅喇叭翻嚟試聽嘅。因為通常玩呢個古董喇叭都喜歡配一對超高音嘅。不過之後諗諗下，如果用一對古董喇叭翻嚟試聽咧，到時我唔知道聽到對古董喇叭音色啊，定聽到呢對超高音嘅喇叭音色啊，所以我最後決定咧，都係用翻我平時聽開嘅喇叭嚟試聽，咁樣咧反而仲容易聽到呢對喇叭嘅聲音啊。咁我都有試過咧，呢個超高音咧擺唔同嘅位置啊，咁我發覺咧都相當之敏感啊。不過我覺得咧，如果將呢個超高音喇叭咧擺個喇叭頂咧，始終咧，好似影響咗呢對喇叭原本嘅聲音啊，所以我最後咧就決定咧用呢個腳架擺呢個兩個喇叭側邊嚟試一試聽，咁啊最後咧就發覺擺呢個位置最好，咁我都咧覺得呢個咧亦都係玩超高音喇叭樂趣嘅，因為咧佢擺唔同嘅位咧都有唔同嘅聲音特性，呢、这個咧大家真係可以俾心機慢慢去試一試咁呢對超高音喇叭呢，佢背後呢有呢個靈敏度同埋呢個分頻點嘅調校啊，咁啊令到呢個超高音呢更加容易配合到唔同種類嘅喇叭。咁我先講個靈敏度啊，咁我都嘗試過呢調校唔同嘅靈敏度，咁我發覺呢，要將呢個超高音嘅靈敏度呢調到比個主喇叭高呢，個效果會好啲啊。咁我舉一個例子啊，咁啊當個主喇叭嗰個靈敏度係九啊二個 dB。咁你就嘗試咧，將呢個超高音咧調到去九啊三或者九啊六個 dB。咁啊，當你聽到九啊六個 dB 嗰個高音比較搶耳嗰陣時咧，你自然咧就將嗰個靈敏度咧就調翻低一啲啦。咁啊，至於個分頻點啦，咁我覺得咧分頻點咧對於個音色影響都真係幾大噶，真係要睇下個人嘅口味咧慢慢去調啊。咁因為咧唔同嘅環境啊，或者配合唔同嘅喇叭咧，呢、這個分頻點咧都會有唔同噶。咁我講翻喺我依度啦。咁我發覺咧，將個分頻點咧調得低啲咧
，嗰、那個人聲咧會飽滿啲，咁而將個分頻點咧調得高啲咧，那個空間感咧會強啲啊。咁所以最後咧，我就將嗰個分頻點咧就調到十四 K h e r z 咁而嗰個靈敏度咧就調到九啊六個 dB。今次咧試聽個超高音咧，其實我都有啲趣事發生噶。咁誒當然要試一下有同冇咁比較一下啦。咁啊最初頭咧只係熄咗後面嘅電源，就以為呢個超高音咧就唔會工作。咁嗰陣時我發覺咧、那個效果都好似唔係好顯著。咁我左右諗啊，會唔會啲現代喇叭其實都唔需要啲超高音，嗰、那個幫助都唔會好大啊？咁之後我先發覺咧。原來呢個超高音咧，你就算熄咗電源，佢有駁住喇叭線咧，其實佢都仲有少少聲嘅。所以如果要認真玩呢個 A B 比較咧，一定要掹開後面個喇叭線咧，先可以試得到啊。咁我之後咧，掹開咗喇叭線去試咧，先發覺呢個超高音嘅厲害之處啊。傾生呢對超高音咧，佢可以進一步提升啊，令到個組合咧多一啲空氣感，人聲更加飽滿，嗰、那個細節咧更加容易聽得到，啲聲咧更加生猛活潑，令你更加容易投入到音樂啊。咁博咗呢個超高音咧，我覺得咧聽 CD 咧都已經有效果啊。咁之後咧聽埋黑膠咧，我覺得效果咧更加明顯啊。唔知係咪同黑膠咧個高頻冇咩限制有關係啊？咁我聽咗呢張咧，《我的祖國》裏邊一首咧。莫爾道河啊，咁有一段咧有啲三角形咧喺度敲打啲聲音啊，咁我發覺咧加咗個超高音咧，嗰啲三角形嗰啲金屬味咧更加強啊，咁同埋啲尾聲咧更加長啊，同埋個質感咧亦都好明顯啊。呢對靜電嘅超高音喇叭咧，我覺得咧佢真係可以發揮到咧靜電喇叭好處啊！咁同埋咧佢用呢個充電池，變咗咧又方便又好玩啊！當調好之後咧，我發覺出嚟嘅效果咧，唔係話你買一對貴價嘅信號線啊或者喇叭線咧就可以做得到啊！好啦，今次嘅分享呢就到呢度啦。大家記得分享、訂閱、按讚、嗨快發小台。咁啊，當然啦，可以撳著下低嘅 Super Fan， 俾啲實質支持我。下次見。